எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இது உங்கள் ராமலக்ஷ்மி லச்சூஸ் கிச்சன்லேருந்து லச்சூஸ் கிச்சனில் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு குழம்பு வகை தான் முருங்கைக்கீரை குழம்பு முருங்கைக்கீரை வாங்கினா நம்ம சூப் வைப்போம் இல்லைன்னா பொரியல் பண்ணுவோம் ஸோ அது இன்றைக்கான முருங்கைக்கீரை குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க முருங்கைக்கீரை குழம்புக்கு நான் ஒரு பவுல் முருங்கைக்கீரை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குழம்புல பாதி அளவு கீரை போட்டால் போதும் நிறையா கீரை போட்டிங்கனாலும் குழம்பு நல்லா வராது ஸோ ஒரு பவுல் இது வந்து நாலு பேர் அளவுக்கு நான் இப்போ குழம்பு செய்கிறேன் நாலு பேர் சாப்பிட்லாம் இந்த குழம்பு அளவு முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை நம்ம பொரியலாக பண்ணி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி குழம்புல போட்டு பெசஞ்சு சாதத்தில் கொடுத்துட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சியில் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய வச்சு அரைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு கப் ஃபுல்லாக தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காவோட காரத்துக்கு நம்ம வர மிளகாய் தான் சேர்த்த போகிறோம் மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் எதுவுமே நம்ம சேர்த்த போகிறதில்ல அதனால் காரத்துக்கு ரெண்டு வர மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு வர மிளகாய் கூட வச்சுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு நல்ல மனத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் வந்து சீரகம் அந்த சீரகத்தை இப்போ இதோடு சேர்த்திடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போது தண்ணி விட்டு இது ரொம்ப மைய அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா குழம்புக்கு வந்து நல்லா இருக்காது இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி ஊற்றினா தான் நல்லா வரும் இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் அரைச்சிட்டேன் பார்த்திங்களா இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லை ரொம்ப குற குறப்பாகவும் இல்லை இப்போது அடுப்பில் ஒரு சட்டி வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா தேங்காய் கரைசல் அதை எடுத்து இதில் விட்டுடலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கூட கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது இதை வந்து மூடாமல் திறந்து வச்சே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் அந்த சீரகத் தொடர்ந்த பச்சை வாசம் எல்லாமே போகும் ஏன்னா நம்ம கீரை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த குழம்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அதனால் இப்போ கொதிக்கிறது தான் அந்த குழம்போட வாசம்லாம் போகிறதுக்கு ஸோ பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் வந்து நம்ம கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா முருங்கைக்கீரை அதை போடுறேன் இப்போ முருங்கைக்கீரை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அந்த குழம்போடு சேர்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இது ரொம்ப கெட்டி ஆகிடுச்சு அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் நல்லா மூடி போட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் முருங்கைக்கீரை இந்த அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கொதிச்சிரும் நல்லா வெந்தும் போயிடும் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் சூப்பரான குழம்பு ரெடி ரொம்ப ஹெல்த்தியான குழம்பும் கூட அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம குழம்பு கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு முருங்கைக்கீரையும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சத்தான ஒரு முருங்கைக்கீரை குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை நல்லா சூடான சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம எப்போ ஒரே மாதிரி குழம்பு பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை கிடைச்சா இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரை குழம்பு ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இதை ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பொரியலாக சூப்பாக கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி குழம்பாக கொடுத்து பாருங்கள் நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லச்சூஸ் கிச்சனில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லச்சூஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி